Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. A la Coordinadora de Proyectos de Salud y Nutrición del Despacho de la Primera Dama, Elisa Camero, con quien siempre es un verdadero gusto conversar. Elisa, buenos días. Buenos días, Marisol. La verdad que también el, el gusto y el placer es mío. Gracias por este espacio que nos permite pues, llegar a todas las familias salvadoreñas y aprovechando tu felicitación también, este fin de semana pues todas las mamás estuvimos celebrando, así que feliz Día de la Madre para ti, feliz Día de la Madre a todas las que nos sintonizan y por supuesto pues a nuestras mamás también de la diáspora. Así es. Y Elisa, hablar de la Semana Mundial del Parto Respetado en una, una fecha que no se conocía, no parábamos a, a, a recordarlo, a celebrarlo. Hoy en nuestro país, hay que decirlo, ha sido un cambio impresionante, una transformación que nos ha permitido ahora ya poder hablar de parto respetado. Definitivamente, yo creo que la palabra que tú has dicho, transformador, es el enfoque definitivamente que trae el parto respetado porque como su palabra respeto lo dice, cuando nosotros hablamos del respeto es que yo tomo en cuenta a tu persona y que tomo en cuenta tus decisiones, tus intereses, tus emociones y eso es lo que busca el parto respetado, tomar en cuenta las decisiones, los pensamientos, eh, la cultura, las tradiciones que tiene cada una de nuestras mamás, pero por supuesto también reconoce que el bebé también tiene sus pensamientos, sus emociones y sus decisiones que tomar en ese momento. Eh, esta semana es para una reivindicación de los derechos de la madre, del recién nacido, pero me encanta también que es también para la familia, los derechos de esa familia que eran vulnerados constantemente cada vez que llegaban a una sala de parto. Definitivamente uno de los aspectos creo yo que, que la ley Nacer con Cariño ha traído a nuestro país y esta semana de parto respetado es una semana que realmente también reivindica el rol de la familia. En ocasiones eh, anteriores y también en reiteradas ocasiones lo hemos mencionado de ese interés profundo de la primera dama Gabriela de Bukele por poner eh, ese rol de la familia tan importante en, en la crianza de los presentes y los futuros salvadoreños y ahora podemos ver cómo estos papás y esta familia forman una parte muy importante en todas las etapas de la atención, pero también este enfoque de parto respetado reconoce también el rol tan importante que tienen los profesionales de la salud y los invita a formar parte de esta experiencia transformadora en el fortalecimiento de sus conocimientos, también en, en formar ese vínculo y esa conexión con las familias que también por muchos años se los dijo a los profesionales de salud que tenían que, que mantenerse eh, muy distantes de todo lo que sucedía en este proceso del parto y, del, y por, pues, por supuesto del nacimiento de los recién nacidos. Se trata de humanizar cada uno de los procesos y yo insisto desde el señor vigilante que recibe a la mujer que, que dará a luz en los próximos días u horas hasta la humanización de cada uno de los, de los miembros del personal médico. Sí, definitivamente no, cuando hablamos del proceso de humanización Hablamos de esa conexión que tenemos todos los seres humanos con nuestros pensamientos, nuestras emociones, pero también ese reconocimiento que lo que yo tengo enfrente es una persona y que todas las acciones que yo haga pueden impactar tanto positiva como negativamente en el desenlace de ese momento que también es tan íntimo, tan personal, pero tan lleno de amor para cada una de las familias que lo experimentan. Elisa, si no hubiese existido una ley como lo que ha hecho la primera dama Gabriela de Bukele, impulsándolo desde eh, su despacho, hubiesen sido solo parches que no hubiesen permitido esta transformación. Uno de los aspectos que, que siempre conversamos con ella uh, cuando hacemos esa remembranza de todo lo que hemos avanzado en estos dos años, que incluso para expertos internacionales pareciera que que nos dicen, ustedes en dos años han avanzado lo que otros países han avanzado en diez. Pero cuando conversamos con la primera dama decíamos que todo lo que nosotros recibíamos en términos de diagnósticos, eh, comentarios de las familias, percepciones y también anhelos, se quedaban cortos al tratar de hacerlo desde un plan, desde un programa, desde acciones estratégicas, sino que definitivamente el país necesitaba una ley de parto respetado y necesitaba que a través de esta ley se devolviera el protagonismo a la mamá y al recién nacido y por supuesto a la familia en este momento que es tan icónico para, para la población y para un país en términos de desarrollo tanto social como económico. Y sin duda quienes se han lucido con este proyecto de 
de un parto respetado, de esta transformación en todo el sistema de salud, es precisamente el personal de salud. Para hablar al respecto está con nosotros el ministro de Salud, el doctor Fran Alaví, de quien también apreciamos muchísimo su visita. Doctor, qué gusto poder saludarlo. Buenos días. Buenos días, Marisol. Buenos días, Elisa. Un placer Bien. poder estar acompañándolos y sobre todo eh, en esta semana que definitivamente es de tanta trascendencia internacional, pero para nosotros representa más que una semana eh, pues, la consolidación del trabajo de, de ya varios años de planificación, pero sobre todo el esfuerzo de la visión de la primera dama y el esfuerzo del personal eh, de salud y del personal eh, de bastantes eh, representantes de varias áreas en el territorio que están haciendo lo humanamente posible por, por la niñez salvadoreña y por toda la familia. Yo creo que la visión que se ha tenido en el país es algo único y pocos países lo tienen y es por eso que está siendo tan representativo internacionalmente y es que se está haciendo lo último eh, para poder garantizar que, que, sea, que, que todas las familias salvadoreñas puedan tener eh, lo más eh, al alcance posible para poder salir adelante y para poder tener todo el desarrollo y vemos cómo eh, la parte elemental y, y lo principal de, de, todo, de toda familia o de todo eh, recién nacido eh, o de todo humano es, es lo más importante y es el nacimiento. Y ver cómo desde eh, alguien, tener la, la capacidad de garantizar que se preocupen por, por nosotros desde antes que, que tengamos el nacimiento, definitivamente yo creo que lo vale todo. Ver cómo ahora, eh, a través de toda la ley eh, que se está teniendo en el territorio, la ley Nacer con Cariño, ver cómo eh, se están contemplando todas las pautas, ver cómo durante el proceso de parto el personal de salud está realizando todo lo necesario eh, a través de los diferentes pro procesos, protocolos que han estado establecidos a, a, a través de múltiples reuniones con personal internacional, con personal nacional, que tiene la evidencia científica, pero sobre todo que ya está establecido en los lineamientos de la Organización eh, Mundial de la Salud. Eso es muy importante porque aquí nos está realizando algo que no tenga un sustento científico importante, que no tenga un sustento científico eh, que dé el aval correspondiente, pero que desgraciadamente solo se estaba realizando por países que tienen o que están considerados con un desarrollo en salud sumamente avanzado, como Italia, Suiza y otros tipos de, 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 de lugares donde definitivamente pues de, no creíamos que El Salvador iba a poderlo tener. Ahora lo estamos viendo en nuestro país y estamos siendo representantes en la región de este avance en, en temas sanitarios. Y da una alegría el poderlo ver y yo creo que la mayor alegría la puede expresar la población cuando usted va a los lugares donde se está eh, realizando todo este proceso tan natural que es eh, el, el nacimiento. Entonces, ahora cada uno de los salvadoreños experimenta algo totalmente eh, diferente y es que hoy tiene la oportunidad primero de conocer todo lo que va a suceder, segundo de decidir en todo momento cuál es lo que, lo, lo que considera dentro de toda la evidencia científica eh, son las opciones de tratamiento que tiene y pues a partir de todo esto recibir un trato totalmente diferente, totalmente humano, totalmente con cariño, con respeto y sobre todo garantizando las pautas que la evidencia científica no garantiza. Señor ministro, le pregunto lo mismo que, que le preguntaba a Elisa. ¿Era necesaria una ley? ¿No hubiese bastado con reformas o un programa nacional? No, totalmente necesaria la ley. Y es que eh, en salud siempre se trabaja por protocolos y siempre se trabaja eh, enfocados a, a los lineamientos, a los reglamentos y esos lineamientos y reglamentos se basan subsecuentes de una ley. Entonces, si no hubiese existido una ley eh, que diera las pautas, se hubiera seguido trabajando bajo los lineamientos y protocolos que estaban establecidos. Y hay algo bien curioso. Usualmente nosotros los doctores somos bastante... Eh, chapados a la antigua, diría yo, y eso es bien curioso porque pues, prácticamente, eh, y voy a tra tratar de, de retomar algo que, que, que platicábamos mucho eh, al inicio de la implementación, y, y yo le soy muy honesto, aprendí mucho de la primera dama sobre este tema y es que básicamente tuvimos que desaprender, desaprender en el tema de, de los nacimientos y del manejo que tradicionalmente habíamos realizado sobre el momento tan importante del nacimiento y volver a aprender. Y esto es bien curioso, porque normalmente eh, en todo el proceso de la formación de medicina eh, nos enseñaban eh, un proceso bastante mecanizado o bastante tradicional. Y esto realmente uno lo aprende porque, bueno, en el proceso educativo eso fue lo que nos enseñaron y, y esto se fue haciendo una rutina, una costumbre y se, ese proceso se mecanizó. Pero luego nos dimos cuenta 
a través de todo el, el, el proceso de aprendizaje, de las guías, de la evidencia científica de la OPS, de todo este esfuerzo que nos puso a disposición la primera dama y digo, eh, la, con, con toda eh, certeza, tiene mucho conocimiento la Porque primera es una dama, en, en, es una profesional en este tema, eh, exa, eh, con, con un conocimiento ex, extremadamente complejo en este tema, eh, nos puso a disposición la evidencia y definitivamente com, comenzamos a conocer también eh, otros ex, eh, especialistas, expertos en el tema y yo me quedé asombrado y me quedé asustado de ver cómo todo lo que hacíamos eh, realmente nos iba llevando a un tema que era lo contrario de facilitar el proceso natural de, de algo que realmente eh, la, la, la grandeza de lo que Dios había diseñado probablemente eh, era porque así se había diseñado y que generaba básicamente lo que hacíamos era retrasar, hacer más lento, probablemente hacerlo más dificultoso. Entonces, Creo yo que el haberlo eh, aprendido definitivamente eh, me dio a conocer cómo eh, en la implementación de esta evidencia científica demostraba por qué había que re, 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 definitivamente cambiar ese proceso. Y ahí viene el, el, el por qué teníamos que desaprender lo que ya traíamos porque era totalmente diferente y comenzar a entender de una manera diferente. Ahora, ¿qué vemos? Vemos mayor facilidad en todos los procesos, mayor rapidez, pero sobre todo menor riesgo al paciente. ¿Para qué? Déficit de atenciones, hipoxia durante el trabajo de parto, mayor eh, empatía, pero sobre todo mayor confianza en la madre durante todo el proceso, porque ¿sabes qué es lo más importante en un trabajo de parto y en un momento así? La confianza de la madre, el trabajo y sobre todo eh, el, el, el tema eh, de, de, de confianza, el tema mental, es clave durante todo el trabajo, sentir esa red de apoyo, sentir que tiene eh, en todo momento conocimiento, saber lo que va a pasar, saber que tiene alguien en quien puede confiar, saber que está integrada con, su, con la persona que está apoyándole y que son dos o tres personas, porque tiene su red de apoyo, la persona de confianza con la que ella decide, pero también que tiene el personal que le está ayudando, su dula o que tiene el personal eh, médico que está ahí a, a la par. Entonces, todo esto juega un papel importante para que ese momento tan clave eh, pueda fluir de la mejor manera. Eh, bueno, uno de los aspectos fundamentales de por qué se conmemora esta semana es continuar con el proceso de socialización, sensibilización, es decir, dar a conocer qué es el parto respetado. Entonces, durante la semana tenemos diferentes actividades Creo que, el, de las que de las que yo pudiera decir que pueden ser mis favoritas, de las que hemos planificado para esta semana, es que el viernes vamos a estar en el Parque Cuscatlán realizando diferentes actividades relacionadas con la educación prenatal. Que creo que la educación prenatal, ya lo mencionaba el ministro, que uno de los aspectos más innovadores que nosotros hemos tenido como país es todo ese conocimiento que ha aportado la primera dama a, a este nuevo enfoque, pero uno de los regalos para mí más importantes ha sido la educación prenatal, que permite dar esa educación continua y esa preparación para el parto. Entonces, el viernes 17 vamos a tener en el Parque Cucatlán una sesión de educación prenatal que está enfocada a aquellos ejercicios relacionados con, con el cuerpo. Es decir, todos aquellos ejercicios que contribuyen a que la mamá a la hora del momento del, del parto y por supuesto del nacimiento, eh, el bebé pueda descender de una forma más fácil eh, en este canal de parto y pueda manejar de una forma distinta el dolor, que yo creo que también ese es uno de los aspectos que han sido, digamos, más transformadores de la ley, es que hemos empezado a identificar cómo manejar el dolor y hemos dejado a un lado el sufrimiento, que el sufrimiento era lo que todas las familias salvadoreñas tenían al interior del sistema por un trato que no las ponía en el centro, pero más allá de eso también que no generaba ese respeto, ese acompañamiento y ese vínculo para ese momento tan importante para la mamá, el bebé y la familia. Ministro, esto ha requerido presupuesto, es decir, los cambios son impresionantes, es una transformación completa. ¿Qué es lo que encontramos ahora en los diferentes hospitales? Sí, yo, yo creo que el presupuesto ha sido eh, una parte fundamental, pero ha sido, eh, ha sido parte de lo que nos ha permitido construir. Y en ese eh, aspecto yo creo que hoy vemos eh, hospitales, vemos unidades de salud, vemos los diferentes niveles de atención, y esto es, es clave, los diferentes niveles de atención enfocados a poder garantizar 
que la ley se cumpla, que la ley nacer con cariño, amor convertido en alimento, que la ley crecer juntos, que es todo el, 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 el complemento pueda funcionar para garantizarnos que ahora eh, podamos tener esta semana y, y en general podamos tener una atención eh, a ese momento tan importante eh, totalmente funcional. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, eh, podemos ir desde el inicio. Estamos viendo que en primer nivel de atención, o sea, la parte menos especializada, y, y por eso lo estoy subdividiendo de esta manera, porque creo que es importante entenderlo, hay muchos aspectos a tomar en consideración, nosotros podemos ver educación prenatal. Desde que usted llega, nosotros vamos a, 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 a ver en los diferentes niveles del ciclo de vida, que es el ciclo de vida, desde que está usted pequeño, en, la, en el recién nacido, eh, eh, adolescencia, adulto mayor, eh, el, el, los, los adultos, los adultos mayores. Entonces, desde ese momento se están generando información, pero en los grupos de personas que están en edad fértil comenzamos a dar información, a dar información, a dar información sobre diferentes aspectos. Entonces, en ese momento, digamos, si de repente hay un embarazo, ya está usted eh, con la información necesaria para comenzar eh, la, la, las eh, diferentes charlas de atenciones prenatales, la educación Prenatal. Y en esa educación prenatal ya está eh, ejerciendo eh, efecto ese presupuesto que se inyectó en el sistema de salud, ese presupuesto que se inyectó. Entonces el personal comienza a darle la educación prenatal y en esa educación prenatal requirió, para poder dar educación prenatal, capacitar a todos estos educadores prenatales. Y esa capacitación no solo fue una capacitación sencilla, la mayoría de estos educadores prenatales están certificados por diferentes entidades a la cabeza, el Consejo Superior de Salud, que nos ha permitido elevarle el nivel a este personal para garantizar que pues, la, la, la educación pues, pueda ser adecuada. ¿En qué tipo de educación? De todo tipo. Desde la educación en sí, del momento eh, de qué esperar del parto, hasta la educación de la manera en la que le va a dar la lactancia materna, que todo esto es importante. Entonces, eh, ¿qué estamos viendo desde ese momento? Una educación importante para que la madre pueda saber qué esperar. En esas charlas le van diciendo cada etapa, cómo se va formando su bebé, en cada semana. Entonces, un proceso de aprendizaje muy bonito que también va generando ese, ese vínculo de la mamá con su bebé, ese vínculo de saber en, qué, en cada semana qué parte de su cuerpecito se va formando. Es una interacción muy... Eh, una interacción muy especial que va generando unión, pero sobre todo que le va resolviendo dudas a la madre. De ahí pasamos a los diferentes niveles, ya el momento del acercamiento. ¿El acercamiento con quién? Con el, 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 los diferentes segundos niveles de atención o terceros niveles de atención. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo si la mamá no tiene un riesgo, puede ser que ella tenga que llegar a uno de nuestros centros de atenciones de, 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 de parto. En este caso, una unidad de trabajo de parto. Entonces, las unidades de trabajo de parto están en los hospitales de segundo nivel o en un hospital de tercer nivel. A veces esto genera un conflicto. Le voy a decir por qué, porque realmente una unidad de trabajo de parto no debería de estar ni, ni siquiera en un hospital, porque el, 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 el hecho del de, trabajo de parto no, es, no, no debe de ser considerado una enfermedad, es algo natural. Sin embargo, todo este proceso viene contemplado de esta reestructuración y de este cambio que es totalmente radical, pero en esto estamos viendo infraestructuras totalmente diferentes, totalmente adecuadas y que vienen con un soporte importante y ese soporte es la ley que crea formatos, lineamientos, reglamentos internos que nos permiten ejercer, que es lo que hablábamos anteriormente, estos procesos que están totalmente diferentes. Entiéndase, en estos procesos usted ya no tiene a la mamá primero, amarrada a una cama, que era lo que tradicionalmente veía. Usted llegaba, el esposo la dejaba en la emergencia, nomás llegaba en la emergencia, quítese la ropa y después ra, una vena central, una vena en, periférica. Entonces, eh, básicamente, después de ponerle el catéter, la acostaba en una cama, le ponía un, un aparatito en el, abdomen, en, en, en el abdomen y pasaba acostada monitorizándolo. Y eso era lo tradicional. Deshidratado. Exacto, entonces eh, no se podía tomar agua, no se podía absolutamente nada hasta el momento del parto, entonces era una situación bastante difícil. Entonces, ¿cuándo sabía el papá de, de nuevo de su post? Hasta dos, tres días después. Pues. Y todo ese periodo era una angustia y la mamá eh, sola, sin ningún apoyo, ni red, ni nada. Y eh, la, 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 la situación... La psicosis. Exacto, todo jugaba en desfavor. Entonces, todo esto... Eh, en el segundo nivel también es parte del presupuesto. En, entonces, ¿qué está jugando ese presupuesto? Infraestructura, 
recurso humano que se le inyecta a la red para poder atender eh, esa, esa, eso, eh, ese personal que se agrega a las atenciones. Eh, ¿Qué más se, 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 se incluye? Bueno, nuevos equipos de dispositivos de monitoreo, otros tipos de insumos y descartables que antes no se utilizaban, que ahora están siendo eh, bastante prácticos para poder detectar otras patologías o para poder eh, ayudar en todo el proceso que estamos utilizando, que esto es, es bien interesante porque no, no se tenía contemplado. En el tercer nivel también se está fortaleciendo. Todo este presupuesto tiene un objetivo y ese presupuesto es poder hacer cumplir la ley, la ley pero sobre todo el poder garantizarle a las madres salvadoreñas que estén tranquilas y sobre todo que puedan ser. Y no solo a las madres, también a los padres, porque usted no tiene una idea de cómo eh, es de impresionante ver a los papás estar en los hospitales eh, cuando están en ese momento, ver ese, ese nerviosismo, pero ese nerviosismo y alegría al mismo tiempo, sí. porque están en un momento que tanto han esperado, pero que ahora son tomados en cuenta y forman parte de, de, de ese nacimiento que por, por, por ese periodo de tiempo tan largo han venido acompañando con, con sus esposos. Y hay que ser no solo reconocido a nivel internacional, sino también creo que a nivel nacional, Estoy segura que muchos de los profesionales de la salud sienten ese sano orgullo de que El Salvador eh, sea reconocido. La OMS ya nos sitúa en la cuarta etapa de transición eh, obstétrica, que lo que quiere decir esto es que poco a poco estamos transicionando a tener atenciones en salud de mejor calidad para las mamás y sus bebés, pero que también las causas indirectas de muertes maternas son mayores a las causas directas. Entonces, esto quiere decir que todos aquellos riesgos que están relacionados al parto los estamos controlando de mejor manera y los estamos previniendo de mejor manera. Y esto es gracias a todo el acompañamiento que hemos tenido por parte de los profesionales de la salud que han acudido a ese, a ese llamado y a ese proceso de formación a los que los hemos invitado. Conversábamos eh, fuera del aire un poco sobre todo ese compromiso que hemos visto desde el primer nivel de atención de los promotores de salud, las enfermeras, los médicos y así lo vamos viendo de forma escalada en el segundo y en el tercer nivel de atención porque definitivamente como ya lo mencionábamos la experiencia del parto respetado tiene que ser positiva y transformadora no solo para eh, el centro de nuestra atención que es la mamá, el bebé y la familia pero también para los diferentes profesionales de la salud. Hemos tenido espacios de formación intensos por parte de estos dos años y es importante decir lo que no vamos a parar en el sentido de que vamos a continuar formando a los profesionales de la salud con respecto a la última evidencia científica y hemos tenido la oportunidad de participar no solo con los profesionales del sector público, sino que también con los profesionales del sector privado, que muchos de ellos la, de los aspectos más eh, reveladores de la evidencia científica era cómo ahora se le da este protagonismo al recién nacido que en muchas ocasiones se pensaba que no sentía, que no tenía emociones o que no tomaba decisiones durante este proceso y que ahora muchas de las atenciones que antes se consideraban esenciales que tenían que suceder se postergan para dar la oportunidad de que el bebé pueda estar en esa primera hora de vida que es de las más importantes en la vida de todo ser humano, que puede estar piel con piel con su mamá. En muchos de los, de los videos que hemos estado viendo durante esta mañana, vemos eh, ese, ese momento tan importante que cuando nace el bebé, el primer lugar al que tiene que ir es al pecho de su mamá, a ese contacto piel a piel que le va a permitir iniciar la lactancia materna, pero también hacer todas esas conexiones sociales y emocionales que le van a definir su estado de salud para toda la vida. Así es que cuando el ministro lo mencionaba, no teníamos este conocimiento, como él lo dice, porque no estábamos actuando bajo la última evidencia científica, de ignorar todos estos momentos que son trascendentales para el sistema inmunológico, para las conexiones sociales, para el tipo de seres eh, humanos que vamos a tener en nuestro país. Nosotros hemos hablado por mucho tiempo, ¿por qué éramos una sociedad tan violenta? ¿O por qué había tanta violencia? Bueno, pero es que desde el momento del nacimiento casi que nos estaban preparando para una guerra, salir a un ambiente eh, completamente hostil, hostil frío, eh, separado del, del lugar en el que habíamos estado los últimos nueve meses de nuestra vida y llevados a un lugar solo, eh, irreconocible, definitivamente pues todo el sistema de defensa del cuerpo pues eh, entraba ahí en términos emocionales, pero ahora también en esa vinculación eh, con la mamá, su bebé y también la familia, creamos lazos que son 
eh, irrompibles para el resto de la vida. Y el presidente lo decía en las ocasiones también que hemos tenido la oportunidad con él de conversar sobre la ley, de ese vínculo tan hermoso y de ese regalo tan hermoso que ahora se le ha dado a cada uno de los padres de familia y también a las familias de estar presente en este momento tan importante. Viene a mi mente que ayer el presidente de la República, Nayib Bukele, posteaba la mujer que me dio la vida, mi mamá. ¿Cómo, cómo podemos ver este este tipo de lazos que todos sentimos, ese, ese amor por nuestra madre. Ministro, se ha logrado en dos años de manera tan acelerada que hay especialistas que les han apoyado sí. en toda la capacitación que dicen no sabemos cómo lo han logrado en dos años y esto ha sido un esfuerzo del personal de salud. Sí, ha sido un proceso bastante acelerado, eh, pero ha sido un proceso que se ha completado eh, con toda la normativa y con toda la evidencia científica internacional. Yo creo que el, el, el bien más importante que se tiene es que se tiene toda la voluntad de querer hacer lo mejor por los salvadoreños y en ese sentido eh, la mayor parte de todo el recurso ha visto de las bondades que se ha tenido de la aplicación de todos estos conceptos y de todos estos conocimientos que la evidencia ha demostrado y que cada vez ha sido más apoyada por los resultados que está obteniendo. Al principio podamos, po podemos tener de alguna manera cierta eh, pues, observaciones eh, de, a querer cambiar como, claro, como todo proceso natural, todo proceso. pero cuando uno va observando los resultados y, y va viendo que esos resultados son, son mucho mejores de lo que veníamos realizando, entonces lo vamos absorbiendo o lo vamos implementando con más celeridad y vimos eh, tan buenos resultados que la mayoría del personal comenzó a implementarlo más rápido, más rápido, más rápido y cada uno de los centros hoy está observando tan eh, dichosas bondades y a esto se le suma también parte de toda la transformación que el sistema de salud ha ido teniendo y quiero hacer énfasis en una de ellas y específicamente la transformación digital que tuvo el sistema de salud, lo cual vino a ser un, una buena combinación con todo este proceso porque nos ahorró el tiempo que antes utilizábamos para estar escribiendo en los expedientes, que eso ahora se resume en, en, en tema digital, eh, para poder dedicarle el tiempo a, a hacer todos los procesos que, que, que se requieren. Yo creo que hay que hablar algo bien importante y es que eh, eh, este, este, este tema en particular es difícil de hacerlo por muchos países porque requiere algo y eso es empatía y requiere eh, el poder tener el personal adecuado en los sitios adecuados. Y es por eso que esta estrategia surgió, y lo platicamos hace un momento, de algo fundamental, y fue el llamado. el llamado. Aquí no hay personal que no quisiera estar voluntariamente en estos sitios. Aquí no se buscó a alguien obligatoriamente, sino que se buscó a las personas que quisieran formar parte voluntariamente porque les eh, surgía el corazón el querer trabajar en los diferentes centros que tenían relación a las maternidades y eso es fundamental porque cuando a uno le apasiona lo que hace, entonces lo hace con vocación. Y entonces, en este aspecto, nosotros estamos hoy obteniendo resultados muy importantes y es que estamos viendo, como mencionaba Elisa, datos muy, 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 muy trascendentales, pero estamos viendo cómo pasamos a, a reducir la mortalidad materna de 62.8 muertes por 100.000 a tener ahora reducciones eh, hasta el 26.8%. También estamos viendo datos muy importantes. Más del 90% de nuestros eh, bebés recibieron lactancia materna en su primera hora de vida. Es un dato importante. ¿Por qué? Porque esto nos traduce también que desde el inicio estamos ya alcanzando eh, defensas naturales, estamos eh, garantizando que, todo, que el bebé tenga todo lo necesario de, desde eh, el, 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 la alimentación más importante que puede tener desde su madre. Estamos observando cómo se han eh, duplicado las atenciones preconcepcionales, pasando de 45.6% en el 2022 a 92.3% para el 2023. Eso es muy importante. Estamos viendo también cómo se han hecho eh, disminuciones importantes en aspectos como las cesáreas. Hay algo que aclarar. Yo le dejo a la población un dato para que analice. ¿Cómo es posible? Que, y, y esto hay que tenerlo claro, que un, un tema tan importante y natural como el, el, el embarazo, que todos sabemos que la principal vía para el nacimiento es el embarazo eh, vía vaginal como es y ha sido tradicionalmente. En el área privada, curiosamente, el 90% de los embarazos siempre lo han hecho por cesárea. Algo ha de estar sucediendo en el área privada que haga que todos los embarazos terminan en cesárea. A mí me llama la atención que tiene un mayor costo, lo voy a decir yo. Correcto, entonces a mí me llama la atención y tengo que decirlo porque si algo eh, yo siempre he hecho, he dicho, ¿por qué siempre en el área privada 
eh, siempre todo tiene que ver con mayores costos para la población. Entonces, curiosamente, 90% de los embarazos que son resueltos en el área privada tienen que terminar en cesárea. Entonces, creo que es muy importante estos datos porque primero nos ponen al país en una situación en la que inexplicablemente estamos haciendo las cosas de una manera que, que no es el estándar en el mundo. Eh, y segundo, eh, no debe de ser así porque no es el proceso natural. Entonces, todo esto se ha venido enfocando y enfocando a través de la ley, porque acordémonos, esto no solo, no solo aplica para el sector público, esto aplica para claro. el sector privado, porque es una ley, ley de, nación. de la nación. Entonces, sí. eh, eh, hemos estado apuntalando todo esto, ¿para qué? Para poder disminuir todos estos aspectos que no se estaban realizando de la mejor manera y garantizarle a las familias salvadoreñas un adecuado manejo y sobre todo un desarrollo integral en ese proceso tan importante y natural que es el parto. Definitivamente uno de los aspectos que creo que ha caracterizado a este gobierno desde la perspectiva de la creación de políticas públicas es poderlo hacer a través de la evidencia científica. Es decir, eh, no ha sido una iniciativa de moda o del momento, sino que realmente nos hemos basado mucho en la evidencia científica. Partiendo de la Organización Mundial de la Salud, quien desde hace eh, muchos años había lanzado más de 50 recomendaciones vinculadas a cómo deberían de ser los partos y cómo, como ya lo mencionaba el ministro, había que darle una principal énfasis y preponderancia al parto vaginal por encima de la cesárea solo en aquellos casos que realmente lo requiriesen. Luego de esto también nos hemos apoyado definitivamente en consultores internacionales que de los aspectos que ellos mencionaban es que en los diferentes países en los que ha habido este tipo de transformaciones han sido transformaciones que han venido producto de un grupo organizado de la sociedad civil que promueve este tipo de iniciativas, pero que en El Salvador era el primer país que del más alto compromiso político que puede tener un Estado que es eh, por parte del presidente y la primera dama, venía este esfuerzo para el país y venía de una forma eh, decisiva y sin marcha atrás. Entonces, es así como nos hemos estado apoyando a través de diferentes consultores internacionales, también con el sistema de Naciones Unidas, eh, poniendo en práctica todas estas recomendaciones que tienen muchos análisis, eh, muchas investigaciones, muchos diagnósticos, pero que también se ha comprobado que el reducir las intervenciones médicas innecesarias promueve una mejor salud para la población y ese es, creo yo, el, el, el objetivo final que queremos trasladar y poder enfatizar que el principal resultado que nosotros buscamos es tener una población más saludable. Lo hablábamos también eh, con, con los diferentes consultores y con la primera dama en el sentido de que las mayores brechas y las mayores inequidades en ocasiones vienen del acceso a los servicios y específicamente el de la salud, que es un bien tan preciado para una población y que determina su desarrollo social, su desarrollo económico, el que las personas tuvieran que endeudarse para un parto, el que las personas pensasen que si querían tener una mejor atención debería de ser desde lo privado, ahora les estamos compartiendo que no es necesario endeudarse, que pueden tener una atención segura y de calidad dentro del sistema público y que definitivamente de nuestra parte siempre está ese pensamiento de mejora continua en el sentido que sabemos que transformar todo un sistema no es fácil, eh, definitivamente pues vamos a ir encontrando diversas oportunidades de mejora, pero creo que lo que nosotros queremos enfatizar y pienso que es sumamente enfatizar, es importante enfatizar, es que tenemos ese, esa convicción de la mejora continua y de cada año continuar subiendo la barra un poco más para brindar una mejor atención de salud, de calidad a toda la población. Y precisamente a esa mi siguiente pregunta, porque sé que el ministro no ha terminado un proyecto y ya está pensando en cinco más. ¿Qué más viene, ministro, en este 2024 y el próximo año en atención? para estas normas? Primero, creo que debemos eh, entender que todos estos proyectos vienen eh, completamente eh, equitativos para todo el país y esto pues eh, es pues, toda un, 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 una exclusiva eh, que va a estar de parte de, de nuestra primera dama que próximamente eh, se anunciará. Eh, sí. Creo yo que eh, es importante de tener, estar Está atentos, atentos, estar atentos a, a todos estos nuevos proyectos. Eh, definitivamente creo que también la población puede tener la tranquilidad de que eh, no solo va a ser una zona en el territorio, no solo va a ser referente a, a un aspecto hospitalario, sino que representa toda la integralidad del proceso de, de, del, del nacimiento. Pero no solo el proceso del nacimiento, sino que también de, de lo que enlaza después 
del nacimiento y de lo que va a llevar hasta cierta eh, eh, edad de esto. Y esto vincula al final también con temas de educación. Entonces, esto es muy importante porque en ese proceso nosotros nos vamos a ir dando cuenta cómo se va integrando todos los aspectos tanto de salud, pero también cómo se va haciendo un match perfecto con el tema del avance que se está teniendo en educación, que a largo plazo tenemos que entender. No solo es que los, que los salvadoreños tengamos el proceso tan natural y tan importante que hemos alcanzado en este momento con los procesos del nacimiento, de, 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 de tener todo lo que la norma internacional, OMS, eh, la, la, la asesoría internacional que de, de todos estos expertos eh, que, que están viniendo al, al país se, se está alcanzando, sino que también al final el desarrollo de, de los recién nacidos en el tema educativo, porque esto nos va a, traer, nos va a llevar a, a una transición importante a corto, mediano y a largo plazo, y esto, esto es clave. A largo eh, plazo nosotros estamos visualizando una sociedad con salud, una, una sociedad con educación, pero sobre todo una sociedad que va a tener eh, eh, el poder superar todos estos aspectos que por años se vinieron acarreando. ¿Cuántos temas de déficit de atención de dificultad o, o déficit eh, neurológica teníamos por malos tratos en, en el proceso del, tra del trabajo de parto o en el, todo el proceso del nacimiento. Y a eso se le sumaba también un, un mal desempeño en el tema de formación, de educación. Entonces definitivamente eh, a largo plazo veíamos una severa eh, dificultad para todas las familias salva salvadoreñas. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que podemos esperar? Muchos proyectos en salud. Eh, pero proyectos tanto enfocados a instalaciones y proyectos tanto enfocados de cobertura integral y macro, como estamos viendo, ahora ponemos a disposición eh, esquemas que son trascendentales, esquemas de medicamentos de cobertura nacional, esquemas de vacunación de cobertura nacional. El tamizaje. El tamizaje de cobertura nacional. ¿Qué es, ¿Qué es lo que se está alcanzando? Que todo lo que antes era imposible de alcanzar por las familias salvadoreñas, hoy está al alcance de las familias salvadoreñas de manera gratuita, cumpliendo ciertos procesos, pero de manera gratuita y que sea de la misma calidad como que si estuviera recibiéndolo usted en lo privado. Entonces, al final yo creo que uno de los bienes más importantes que puede tener un país es el acceso a la salud sin restricción. Y hay algo que hay que resaltar muy importante en El Salvador, el acceso a la salud en El Salvador es totalmente gratuito y el presidente ha hecho algo muy importante y es siempre enfocar a que todos los servicios de salud en el país sean tan buenos o incluso mejor. Obviamente hay que entender algo, venimos de un sistema de salud totalmente descuidado y totalmente olvidado y un sistema de salud lo construye un país en su historia y en el tiempo en el que tiene este país de venirse eh, transformando. Si sí, nosotros encontramos un, un país con un sistema de salud totalmente eh, destruido, el, el reconstruir ese sistema de salud lleva, lleva un tiempo. Definitivamente el avance que se ha tenido es impresionante y cada vez que nosotros vemos eh, la implementación de estrategias y el, el tiempo en el que estas estrategias se implementan, esa velocidad de implementación a nosotros nos dice con tranquilidad y nos dice, pero también con alegría, que cada una de esas de esa implementación eh, vemos cómo se está avanzando en ese sistema de salud. Ahora vemos la implementación de la ley, que ha sido sumamente rápida, pero también en paralelo muchas otras estrategias que al final hacen sinergia para poder alcanzar los resultados para la población. Y hay que decirlo, un sistema de salud que se ha transformado, muchos podrán decir, casi ya van cinco años de este gobierno. Hemos tenido dos años de una pandemia mundial grave que sin duda vino a retrasar muchos de los proyectos que se estaban desarrollando. Totalmente. La pandemia fue una situación difícil en el mundo, una situación en la cual se pusieron muchas barreras, pero sobre todo se pusieron a prueba muchos sistemas de salud y, y se frenaron el, el avance y el desarrollo. Eh, se enfocó todo hacia una enfermedad infecto contagiosa severa, eh, eso puso en severas dificultades, pero definitivamente también esto ahora nos permite el, el, el tener mucha conciencia para poder ir abordando ciertas enfermedades infecciosas que hay que tener en consideración, porque cada vez van a ser más frecuentes. Entonces, todo el enfoque va a garantizar el bien más importante de, que, de cualquier país y eso es su población. Y eso es lo que se está haciendo a través del gobierno del presidente Bukele, garantizar la salud, la educación, el bienestar de la gente. Y como usted siempre ha insistido, porque lo insiste, primero que está en el artículo 1 de la Constitución de la República, 
que no, no hay donde perderse. No hay donde perderse. Y número dos, un sistema de salud como siempre. Debió ser. Como siempre debió ser y que desgraciadamente los salvadoreños hemos esperado décadas. Elisa, eh, tu mensaje para cerrar en, este, en esta semana tan importante, insisto, será una semana especial para Entrevista M, porque estaremos eh, pues, entrevistando a todos estos especialistas que nos cuenten qué encontraron en nuestro país y la transformación de la quebra de Santos. Definitivamente es una semana para nosotros de celebración, pero también una semana que nosotros utilizamos mucho para reflexionar y compartir no solo los logros alcanzados en estos dos años, sino que también todos estos proyectos que ya mencionaba el ministro vienen para continuar mejorando la salud de la población y definitivamente pues un abrazo eh, muy apretado y con mucho cariño a todas estas madres que durante esta semana de parto respetado van a poder vivir plenamente sus derechos y van a poder recibir a sus bebés en un sistema de salud que continuamente se está transformando para brindarles una mejor atención de calidad, pero sobre todo de calidez en un momento tan importante en cada una de sus familias. Sin duda un sistema de salud que hemos anhelado por décadas y qué buena noticia también para nuestra diáspora, porque la diáspora que nos mira puede estar muy tranquila de cómo se está transformando el sistema de salud en El Salvador. Sí, 100%. Yo creo que eh, la, la diáspora ahora va a poder ir observando definitivamente to, todos estos cambios, pero creo que lo, lo más importante es ver cómo tenemos eh, un, un presidente y una primera dama enfocados en hacer lo humanamente posible porque ahora los salvadoreños estemos mejor. Yo creo que eh, eso le hizo falta, eso, eso fue lo que más le hizo falta al país por años. Y yo creo que los salvadoreños estamos muy conscientes de eso y es por eso que también eh, esperamos eh, que esto definitivamente debe continuar así, porque son trazadores los objetivos que se están teniendo y creo que las familias lo ven. Cada una, cada una de las veces que uno se acerca a un hospital y ve a los padres, a las madres, estar en ese momento tan importante y ver la alegría, entonces uno dice, esto vale la pena. Esto. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República